¿Te gustan los guisos tradicionales pero no tienes mucho tiempo para cocinar? En esta video receta te voy a enseñar cómo hacer garbanzos con chorizo, una receta de guiso sabrosa y muy nutritiva que podrás hacer de forma sencilla y rápida siguiendo los pasos que te muestro en este vídeo. ¡Prepárate que empezamos! Comienza cortando el chorizo en rodajas como te muestro. Después debes preparar los vegetales. Para ello corta la cebolla en cuadraditos. Pica los dientes de ajo muy finos y trocea las patatas chascándolas como ves. Luego en una olla calienta a fuego medio aceite hasta cubrir el fondo. Con el aceite aún frío agrega los ajos que picaste, así los confitarás y soltarán todo su aroma. Cuando comiencen a crepitar añade la cebolla y cocina todo durante 5 minutos. Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta. Agrega entonces unas hojas de laurel y continúa cocinando un par de minutos más. Si quieres que te envíe un saludo especial en mi próximo vídeo, dime desde dónde me estás viendo. Añade el chorizo que habías cortado. Y cocínalo 5 minutos junto al resto de ingredientes. Después pon las patatas en la olla y sofríelas con el resto de ingredientes durante 5 minutos. Deberás removerlas de vez en cuando para que no se quemen. Agrega pimienta y pimentón. De inmediato tienes que remover para que no se queme el pimentón ya que amarga. A continuación añade el tomate y remueve. Debes cocinarlo unos minutos hasta que reduzca. Pon los garbanzos bien lavados y escurridos. En este caso yo utilicé de bote ya cocidos, aunque puedes hacerlos tú mismo previamente. Sofrí entonces los ingredientes durante un par de minutos mientras remueves con cuidado. En ese momento pon a calentar en un cazo aparte el caldo de carne que vas a utilizar. Cuando lo tengas caliente, agrégalo a la olla y una vez que rompa hervir, tápala. Debe cocinarse todo unos 20 minutos a fuego medio bajo. Abre entonces la olla y comprueba tus garbanzos con chorizo. Saca entonces dos o tres trozos de patata y cháfala sobre el guiso. Así conseguirás engordar un poco más el caldo. Deja entonces que se cocine todo 5 minutos más. Como ves, un plato sabroso, fácil y rápido que puede resolverte muchas comidas. Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lagocinadelila.com Si esta receta te ha gustado, compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta. Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer estos garbanzos con chorizo. El saludo especial de hoy es para mi amigo Carlos Cabezas de Guayaquil, Ecuador. 